Goeiedag en baie baie welkom by um, Helderberg gemeente. My naam is Dion Els en uh, dit is my somme lekker om een paar oomlikke met jou saam te spandeer. Um, ons is bezig met, um, met een reeks rondom rentmeesterskap en wat dit beteken om met ons hele weese, met, al ons, met alles wat ons besit, al die welvaart wat ons het, al die rijkdom wat ons het, al die gaves en talente wat die heren vir ons gee, wat, wat is dit wat die heren met ons wil doen daarmee en, en, en hoe is ons een goeie rentmeester van al die dinge? So vanochtend of vandag, wanneer ook al jy na hierdie uitsending kyk, um, is die thema van ons gesprek nou, um, word rijk, bly rijk. <laughs> en miskien is dit vir jou ook een bykie vreemd, maar ek het nou so'n boek gesien met die thema, en het was my toe nie so vreemd nie, en, en toe ek dink, maar hoekom is dit nou vir my vreemd in die kerk, toe besef ek, want daar is hierdie discrepantie tussen, tussen wat, ons, wat ons in die wereld hoor is rijkdom, en wat ons in die Bijbel van lees. Nou, um, net so'n bykie achtergrond rondom hierdie boodskap hier, so hoor dat Paul het verlede week ook iets rondom, rondom rijkdom gepraat, um, is dat ons as gemeente, ons is een groeiende gemeente, en ons is diep dankbaar daarvoor, maar terselfde tijd is ons onredelike financiële druk. So, ons het gedink om bykie daar oor te praat met jou as gemeentelid, um, en dit te koppel aan ons geloof. En so, dit is ons poging om so'n bykie saam met jou te dink oor ons besittings en dit wat ons het en dit wat die Heere vir ons gee en rondom ons verantwoordelikheid as gelovig is. Ek wil somme het vinnig vir al die nieuwe intrekkers sê baie welkom. Ons het, um, ons het so week terug het ons 55 nieuwe mense gehad by ons nieuwe intrekkers geleentheid. So baie welkom aan julle. Dit is ons baie lekker dat julle deel is van ons geloof gemeenskap en um, ons hoop rechtig dat jy sal thuiskom. Ek wil graag vir ons een gebed doen so somme net daar waar jy sit kom ons maak die oor toe dan bid ons saam. Heere God, ons is oneindig dankbaar vir u, Heere, dat ons u kan ken en dat ons u voorrecht het om in geloof achter u aan te stap. Dank u vir, dank u vir Helderberg gemeente. Heere, dank u dat ons kan deelwees van u kerk. Dank u, Heere, dat, dat u Helderberg gebruik op soveel plekke recht oor, u, recht oor die wereld, Heere, om uit te reik en om die evangelie van Jesus Christus vir mense oop te breek op verskillende maniere. Ons wil ons gemeente by die voete neersit, ons wil ons self voor u kom neersit, en ons wil vraag, Heere, dat u ook vir ons leiding sal gee rondom, rondom 2024, wat alweer vir ons staan en wacht, net so om u draai. Ek wil bid, Heere, dat u met elkeen wat na hierdie uitsending kyk, Heere, dat u hulle sal aanraak, en dat u ook met hulle sal wees. Ek bid dit in u naam. Amen. Nou, um, ek het groot geword met Rian Kruijwaag, en nou, uh, die, die, jylle sal weer, dat hy lyk nog precies die selfde, as wat hy gelijk het in 1985, dat is eindelijk merkwaardig, ek sien nou dag so'n foto van hom in 1985, en een foto van hom in 2023, hy lyk eindelijk maar nog precies die selfde, maar het was sy verantwoordelijkheid om goeie en slechte nies aan uh, Suid-Afrikaners oor te draan, miskien is daar een geheim rondom oud raak of jong bly en, en goeie nies. Maar ek het ook, as ons so'n bykie praat oor rijkdom en welvaart en besittings, dan het ek ook goeie nies en slechte nies. En um, ek wil graag begin met die, met die, met die slechte nies. Die slechte nies rondom rijkdom is dat ons sit met een rijkdom dilemma in Suid-Afrika. Ons sit met een welvaartsprobleem onder gelovig is. Ek dink nie net in Suid-Afrika nie, miskien nog weier as, as Suid-Afrika. Maar ek dink ons is op so'n plek in Suid-Afrika dat hierdie probleem een inpak begin hee op hoe kerke funksioneer en hoe ons ons rol in die samenleving verstaan. Die probleem is eindelijk baie eenvoudig. Ons, ons sikkel om rijkdom te verstaan. Ons sikkel om te sien wanneer is iemand rijk en hoe lyk ware rijkdom. Hoe lyk dit as iemand rijk is? As ek nou vir jou moet vraag, uh, uh, wat er gedagtes kom by jou op, as ek vir jou vraag, hoe lyk dit as iemand rijk is? Je weet, soos een van die tienders in die week sê, sy sê, wel, 
Het is baie eenvoudig, daar is een jat, jy kom land met jou helikopter op die jat, as jy uit die helikopter uitloop, dan is daar vir jou iets om te drink, en dan gaan sit jy onder, en eet jy lunch, en so gaat jy aan, en dit is soort van die breel, wat ons het, van rijkdom. Die uitdaging is, en ek denk die Heere is baie bewus daarvan, is dat ek en jy word, oor as we ons gaan, as jy jou foon oopmaak op sociale media, as jy die korant oopmaak, as jy die huis gaan oopmaak, die weg oopmaak, dan word ek en jy, ons word geindoktrineer om in een sekere manier te dink oor reikdom. Jy kan nou vir jyself dink, is eigenlijk baie eenvoudig, as jy, daar is hierdie sekere beelde en prentjies wat ons het rondom reikdom, wat by ons opkom, omdat die wereldse idee van reikdom een bepaalde ding vir ons weis. En, en die Heere is heel te maar bewust daarvan, ek, ek dink nie, jy moet daar wees op jyself nie, ek dink, die Heere, in teendeel, dit is die rede, hoe kom Jesus, Matthies, uh, van Matthies 5, 6, 7, praat Jesus hier oor, dit is een baie groot probleem, selfs in Jesus' tyd, so, jy moet jyself ook nie heel te maar veroordeel, as jou idee van reikdom, miskien meer, ge- die prentje wat jy het van reikdom, miskien meer gebaseer is op materiële dinge nie. Maar wat met ons gebeur is wat oor God bekommerd is. Die Heere is bekommerd dat ek en jy ons levens inrig volgens een standaard wat eindelijk nie waardevol is. He. Ons stel sekere standaarde vir ons daar um, rondom reikdom, reikdom, rondom besittings, rondom dit wat ons moet heen, nie moet heen nie. En, en wanneer ons nie daarby uitkom nie, dan staan ons so af te leergestel. En ek denk, dit is, dit is kommerwekkend vir die Heere, want die Heere, wanneer hy dink oor ons, dan dink hy aan ons en ons besittings. Hy dink aan ons besittings as een manier om een impact te heen in die wereld. So wanneer ek en jy een corrupte idee het van wat reikdom is, dan, dan raak dit kommerwekkend vir die impact wat ek en jy het as gelovig is in die wereld. Op die manier hoe ons die goeie nies aan die wereld gaan verkondig. Ek denk die gevaar is, is dat ek en jy so af begin lewe met die onvergenoegdheid. Daai gevoel van ek het net nooit genoeg nie, en maak jy saak wat ek bykry nie, dit is net nie genoeg nie, ek kort nog, of die gevaar van ek verdien eindelijk meer, eindelijk is ek meer werd as hierdie, en eindelijk behoort ek meer te hee. En, en hierdie is alles corrupte idees wat by ons begin, in ons harte begin grondvat, en dit veroorzaak probleme vir die impact wat ons het in hierdie wereld. Ek wonder nog als of die rede vir Psalm 23 as populariteit nie juist is, omdat ek en jy verlang na iets wat ons nie kan doen nie, iets wat ons nog mee sikkel. Psalm 23 is by verre die belangrijkste of die meest populairste van al die psalms. Jy kan vir enig iemand vraag wat staan daar, enige geloofig is al, min of meer vir jou kan sê waar daar staan, um, as jy net is tot geloof, dan daar staan, die Heer is my herder, en dan hier die tweede vers, ek kom niks kort nie. Het jy het al ooit gehoor? Het jy ooit nie tiesie geneem van vers 2? Is dit dat ek en jy nie verby vers 2 kan lees nie? Dat, of, miskien is daar hier die diep hunkering binnen ons, dat ons wens ons so kan lewe, dat die Heere so herder vir my sal wees, dat ek niks kort sal kom nie? Maar sien, van die Heerese perspektief af, kan die Heere nie bekostig dat de volgende generatie gel- gelovig is, in Suid-Afrika rondloop met die idee dat hulle nie genoeg het nie. Die Heere kan het nie bekostig he. In teendeel, die kerk en die volhoudbaarheid van die kerk kan het nie bekostig nie, want wanneer gelovig is rondloop met die idee dat hulle self nie genoeg het nie, dan gaan ons nergens kom as kerk nie, want ons is gebaseer op die geloofsgroei en die welwillendheid van mense. En as ons nie groei in ons idee rondom reikdom nie, dan gaan die kerk nie kan slaag in die roeping wat Jesus vir ons gegeet om te doen nie. So jy sien hoe hierdie dinge met mekaar getrou het, getrouwd is. Misschien, misschien sit jy hier vanochtend en een gedeelte van jou besef dat jy het te min. Misschien le jy wakker in die aande rondom die gedachte dat jy te min het vir jou familie te min het vir jou kinderse toekomst, te min het vir jou kinderse sy ontwikkeling, of sy school, of die sportgeleentere wat opkom, dit is die idee wat jy meer wakker maak, en interessant genoeg, um, sê die niet so navorsing in Suid-Afrika vir ons, dat mans in Suid-Afrika tussen die ouderdom van 25 en 45, 
grootlik sukkel met angst en depressieve gedagtes as gevolg van die idee dat, of die druk wat daar is om meer te verdien. Ek sien het in my eie bediening, ek sien baie jonge, en as jy met my wil kom gesels, en jy, en jy wil bykie met by my kom, net bykie kom bystaats, dan, dan hoor ek jou uit, kom gesels my, asblief, ons deur is oop, dis kom ons die is. Um, maar die gedachte dat ek nie genoeg verdien nie, kan een groot inpak hee op die manier hoe ek dink oor myself, hoe ek dink oor God, en ek kan vir jou persoonlik sê, uit my eie persoonlijke hoedanigheid, het vat my vijf minuten om by een punt uit te kom, om te besef ek verdien te min, ek was nog nooit oorzeen nie, as ek iets koop, dan koop ek dit, dan is het goed opgepas, tweedehands, op tyke laat, um, baie keer is al goed wat ons as gesin nie kan doen nie, ons gaan nie saam met sekere goedie, want ons kan dit bloot nie bekostig nie, en wanneer ek te doen het met daar die dinge, dan, dan, dan word ek dier die corrupte gedachte verlei, dat ek minder waardig is. Ek begin bekommerd raak oor die toekomst, en ek begin sleg voel oor myself. Dit is die prijs wat ek betaal, as my gedachte rondom reikdom ver, ver, verwronge geraak het met die wereldse gedachte van reikdom. Die prijs dat ek en jy betaal vir, vir reikdom, vir corrupte idee van, van reikdom, is, is hierdie gevoel van ek voel skuldig dat ek nie meer kan verdien nie. Ek voel onbekwaamd. Hier wil ek begin te, 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 te rettel. Selfs hier wil ek wat op sky staan, of wat, wat tot op die punt gaan om te sky, as gevolg van die idee dat finansies nie genoeg is nie, dat die druk is en ons beleef het en ons sien het nie, want is so van ons blinde kool. Tieners en jongmense loop rond met die idee dat hulle klaar gestudeer het en dan moet hulle iwers wees waar hulle meer verdien en het maak dat hulle depressief is. Dit is die prijs dat ek en jy betaal vir die corrupte idee van, van reikdom. Nog een ding wat met ons gebeur wanneer ons met die verwronge idee van reikdom rondloop is dat ek raak dankbaar vir wat ek het as ek kyk na ander mense wat minder het as ek. Dit is korrup. Ek wil vir jou sê, as ek en jy as gelovig is nodig het om na mense te kyk wat minder het as ek, om goed te voel en dankbaar te wees vir my goed, dan loop ek die gevaar van die verkeerde pad. Dit is die prijs wat ek betaal. Nou, net voor jy heel te mal bekommerd raak, dat ek nou gaan sê, al jou goed moet weggeen, wil ek vir jou daarom die goeie nie sok net gaan deel. Ek hoop jy is ook met my. Ek, ek besef, dit is baie moeilik om vir 12 minuut te stil te sit, maar Ek wil die goeie nies vinnig met jou deel. Die goeie nies is, is dat die Bijbel nie nou dadelijk in die eerste instans vir jou sê om al jou goed te gaan weggee en net dis wat jy nou moet gaan doen nie, so jy kan ontspan. Jy hoef nie na hierdie video te gaan kyk af te rui, jy wers jy om die armste en eenstaamste mens te vind wat jy kan kry en al jou kredietkaart besonderhede en CSV nommer vir hulle te gee nie. So die druk is af. Maar die vraag is, wat sê die Bijbel oor reikdom. Wat is dit, wat is dit wat Jesus aanraak, as Jesus praat oor welvaart, waar praat hy? Wat is dit wat, wat, wat opkom? Wel interessant genoeg, as Jesus begin praat oor, oor, um, oor reikdom en oor welvaart, dan weet hy hoe moeilik dit is. Jesus weet dat daar meer as een kopskuif nodig is. Jesus weet dat daar is een hartskuif nodig. Jesus weet het. Hy, dit is ook om hy so baie daar oor praat. Jesus weet dat vir jou om een skuif te maak, is hier iets meer nodig en die Heilige Geest is die enigste een wat my en jou tot op een punt kan bring waar ek die hartskuif maak rondom my gedagtes, rondom reikdom. Sien wat die Heere weet, dat my en jou besittings is of een sien vir die wereld, of dis een probleem vir die wereld. Dis net een van die twee, dit kan nie tussen in wees nie. En Jesus weet het. En daarom wil Jesus vir jou een hart oor planting doen, en hy gee vir ons vijf hartskuive. Ek gaan vir jou nou een tekst lees, en dan gaan ek die vijf hartskuive met jou deel. So kom ons lees saam, Matthies 6 van die vers 19, en jy kan jou eie bybel, as jy nou wil pose en gau jou bybel kry, dan kry jy gau jou bybel, en dan lees jy saam met my, maar ek gaan, ek gaan vir ons lees 
Moe nie vir julle skatte op aarde met mekaar maak, waar mot en roest het verniel en waar diewe inbreek en het steel nie. Maak vir julle skatte in die jimmel by mekaar, waar mot en roest het nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en het steel nie. Is eigenlijk baie eenvoudig. En nie soos het, maar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So die Heere weet, hier is ons een kopskuif nodig, en die Heere geef ons vijf hart, ach nie, een kopskuif, nie een hartskuif, hy sê, jou kopskuif makkelijk, want ons gee rechtig, makkelijk die rechte antwoord, maar dit vat iets van die Heilige Geese werking binnen my, om my hart geskuif te kry. Oké, okay. so, een hartskuif is, is nie iets wat ek gaan doen nie, so Jesus gee nie hierdie vijf goed wat ek nou met jou gaan deel, net sê, gaan doen het nie, dis nie waar het gaan nie, hy sê, Hierdie vijf hartskuive is iets wat jy is. Hy sê, jou geloof en jou verhouding met my bring hierdie vijf goed na die oppervlakte. Wanneer jy na by my is, dan gebeur hierdie vijf goed met jou en dis reikdom. Oké, okay, so hier gaat ons. Die eerste ene wat Jesus met ons deel, die eerste hartskuive wat Jesus op die tafel sit, is om te onderscheid tussen die geestelike reikdom en materiële reikdom. En Jesus is baie duidelik daar oor. Hy sê, weet jy wat, hierdie twee goed het nie even veel waarde nie. Hy sê die materiële dinge het nie vir hom soveel waarde, soos wat die geestelike dinge het nie. Hy sê die geestelike reikdom, dit wat uitkom uit jou geloof met my, in my, dinge soos liefde, vrygevigheid, barmhartigheid, welwillendheid, diensbaarheid, leerbaarheid, dit is die dinge wat Jesus as waarde vol ach. So die Jesus sê, as hierdie goed by jou uitkom, dan moet jy weet, yes, jy is reik. Wat een wat amazing manier om daarna te kyk. Die tweede ding wat Jesus op die tafel sit, is om te sê, dat om te gee, is beter as om te verdien. Nou, ek weet, ons is nou geneig om net uit te gaan, en te gaan sien, waar is dit, wat ons net nog kan gee. En baie keer kyk ons na mense wat minder het, en ons gee net. Ons neem aan, dat daar nood is, en dat hulle arm is, maar Jesus kyk anders aan, hy sê nie, om te gee, is belangriker as om te ontvang, maar weer eens, dis wat jy gee, en hoe jy gee. Jesus sê ook, jy moet nie net nou gaan gee nie, dit is wie jy is, jy is uit nature, jou koneksie met my maak, dat jy iemand is, wat net wil gee, maar jy gee ook nie net nie, jy, jy weet wat is belangrik, om te gee, so dis die tweede een. Die derde ene is, en dit sluit aan, by een gedeelte kie, net een bykie aan, by vers 24, waar Jesus sê, weet jy wat, ons moet ons self eindelijk een bykie losmaak van jou materiële besittings. Jesus sê, dit, dit sal vir jou goed en gezond wees, om nie jou besittings wat jy het te ernstig op te neem nie. Hy sê, want wat gebeur, wanneer ek en jou ons besittings ernstig opneem, dan gebeur dit, dat ek en jy ons levens daar volgens inrig. Die Heere sê, wanneer jy nie jouself kan losmaak van materiële dinge nie, dan maak jy besluite gegrond op die bewaring of die uitbrei van die materiële dinge. En hy sê nie, soos byvoorbeeld, jy sal een werk vat omdat jy meer geld het, jy sal iets doen omdat dit, die Heere sê nie, ek wil hy, jy moet besluite neem op grond van jou geloof, op grond van jou geloofsontwikkeling, geloofs groei in my, maak besluiten op grond van dit. Waar gaan jy die meeste groei? Waar gaan jy die meeste kan dien? Dit is die type van rijkdom wat vir Jesus belangrijk raak. Nie, waar gaan ek nog my materiële goed uitbreng? Nie, die vierde ding is, en, en dit is my so mooi, die heren sê, focus in op die toekomst, eerder as op die nou. Is die vierde ding hartskui wat Jesus op die tafel sit. Hy sê, die toekomst is ver belangriker as die jyde. Hy sê, wanneer ek en jy leef, moet ek met een dringendheid lewe met die toekomst in sig. Ek moet leer hoe om te lewe, om die Heere te volg. En, en ek wil het so af so stel, ek denk hel, is om in die jimmel te kom, en te besef dat, wow, allemaal hier wat hier is, lewe anders as ek, allemaal wat hier is, is vrygevig, vrywillend, lief, bekommerd oor mekaar, en besorg oor mekaar, en allemaal geer aan mekaar om, en hier staan ek, en ek het nooit hierdie dinge op aarde geleer nie, en teendeel, ek het net gelewe vir myself, en ek het net, dit is hel. Om in die hemel te kom en te besef, weet jy wat, ek het nooit geleer om volgens die Heerese Koninkrijk te leef nie. Nou staan ek hier, allemaal is vrygevig, alle, allemaal het, en hulle doen het nie net nie, hulle leef het vanuit hulle koneksie met God. 
gaan dink daar oor, Jesus is baie ernstig oor, hy sê, lewe met die dringendheid vir die toekomst, leer om na my toe te lewe, leen in my in, haarkloop na my toe, so dat jy kan leer om volgens my voorskrifte te lewe, want dan sal jy reik wees. Die vijfde ding, wat jy, um, die aardskui wat ek en jy nodig het, is om te besef dat ons materiële dinge een massieve strykelblok kan wees vir ons geloofslewe. Easier said than done, want ek bedoel, as jy een jetski het, wil jy gaan jetski, as jy een visvangboot het, dan wil jy gaan visvang, as jy, um, as jy een plaas het, wil jy gaan plaas, jy wil nie in die plek, niks moet in die plek kom van, van my, van my materiële dinge nie. My materiële dinge vat my leven oor. Die heren sê, pas op, dat jy materiële dinge nie in plek kom in die dinge wat waarlik belangrik is. Wat is vir Jesus belangrik? Die kerk is vir Jesus belangrik. En teen hy sê, dit is my breid, daarom kyk na my breid, loop saam met my as kerk, um, ek gebruik jylle as instrument om die koninkryk van God uit te brei, tyd saam met die heren. So jy sien hoe materiële dinge ons wegvat van wat van wat rechtig belangrijk is. Hy sal hoor, wanneer Jesus oor rijkdom praat, dan praat hy oor jou geloof. Hy sê, as jy rarig wil rijk wees, groei in my. Groei in my. Rijkdom is om te besef, dat jou kind, sy geestelike groei, belangriker is as enig iets wat jy vir hulle kan gee. Hulle geestelike groei is belangriker as hulle financiële welvaart een dag in die toekomst. Rijkdom is om te besef dat jou afspraak met die Heere een keer een dag belangriker is as enige ander afspraak van jou dag. Rijkdom is om te besef dat jou doopdatum, die datum waarop jy gedoop is, waarop die bevestiging dat die Heere jou bevestig het as sy kind, net so belangrik is as jou verjaarsdag. Rijkdom is om te besef dat die gebed wat jy bid vir jou hyweliks maat, sommer so voor jy gaan slaap in die bed, ver meer waardevol is, as een vakantie voorsee. Gebed is om te weet, dat die kerk, die kerkgebouw, waar ons zondag ook by mekaar kom, gebouw is op die, op die geloof, en die vry, vrywillendheid, en die barmhartigheid van mense voor ons. Rijkdom is om die vraag te vraag, wat gaan ek gee vir die kerk, so dat die kerk, haar volhoubaarheid in 2070 kan, kan bewerkstellig. Wat gaan ek vandag doen om seker te maak dat hier die kerk waarvan ek deel is, wat, wat my huis is, my geestelike thuiste in die jaar 2080 vir die volgende generatie nog gaan bestaan? Wat gaan ek doen om dit te doen? Dis reikdom. Reikdom is om te besef dat die belangrijkste verhouding in my leven is my verhouding met die Heere. Reikdom is om die ervaring te heen dat alles wat ek het aan die Heere behoort. Ek wil afsluit met die gedachte van Paulus in, in Philippense 4, sê, I've learned by now to be quite content whatever my circumstances. I'm just as happy with little as with much, with much as with little. I found the recipe for being happy whether full or hungry, hands full or hands empty. Whatever I have, whatever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Philippense 4 vers 11 en 12 Paulus sê die rijkdom van God ontdek en hy het besef dis ver ver verweider van die besittings wat ek het Banksy die wereldbekende graffiti kunstenaar het op die meer in Israel een print gaan sit van een van een van een man wat staan en dan gooi hy een bos blomme dit dit lyk asof hy so hy lyk amper soos een soos een betoger en dan in sy hand het hy een bos blomme En die gedachte daarachter is, dat wanneer ek en jy verstaan wat rijkdom is, hy probeer die, die, die gelovig is van Israel bemoedig hier te sê, maar selfs al het jy niks, as God in jou is, dan het jy altyd, dan het jy altyd rijkdom, dan is jy altyd rijk, jy het altyd iets om te gee. Mag die Heere jou ook in hierdie week sien, um, as jy met ons ook om gesels, my deur is altyd oop, my naam is Dion, um, jy kan my vind by die kerk, is nie so moeilik he. en um, ek gaan nou geleentheid gee dat, dat jy net jou dank offer of jou collecte ook gee vir ons gemeente um, en dat jy kan weet dat ons is rentmeesters van dit wat jy vir ons gee, ons is rentmeesters van die finansies van die gebouwe van die talente en die gaves wat jy vir ons wil gee en as jy miskien na hierdie uitsending kyk en jy kyk van ver af um, en, jy, en jy kom nie altyd in Somerset West en as jy hier is kom kyk asjeblief vir ons 
Um, so dankie ook vir jou bijdra in jou saamslaap. Ek wil graag vir ons een gebed en kom ons bid saam. Heere God, jy omvou elke liewe stikkie van ons levens. Ek wil bid jyre dat jy met elkeen wat na hierdie uitsending kyk jyre dat jy hulle reiklik sal seen. Ek bid dit in die naam. Amen. Baie dankie dat jy uh, na my geluister het. Dis rechtige voorrecht, stuur boodskappe, vraag, vraag. Dis my baie lekker om so saam jou te stap. Ek hoop jy het uh, baie lekker week. Tot ziens.